Gledajte, ako on dolazi zamah sa strane, a ja stojim ovako, ja sam stabilan u ovoj rani. Znači on, pokaz stoji, stani ovako i zbrači. Ako stoji ovako, on je stabilan u ovoj rani. Ali izuzetno nestabilan u ovoj rani. To znači da ako on zamahne sa stoji nešto kila, koliko ima, a vi podignete ruku ovako i ostavite vaše telo ovako, on će da vas odnese ovako. Zbog toga morate da promenite rana. Znači kako stojite ovako, u momentu kad parte zamahne, morate da okrenete kuk u smeru napada i da podignete ruku pravo gore. Znači ne dižete ruku ovako, ruku dižete pravo, a okrećete kuk u smeru napada. Tako da on kad zamahne, sad njegov zamah ide opet u ravni gde sam ja najjači. Tako da ako on zamahne jače, da vidite, ovim pokretom i ovim pokretom ja lako zaustavim njegovih stoji nešto kilo. Probajte. Znači, nesavitljiva ruka, elastična ruka, ali nesavitljiva koja praktično taj udarac može da zadrži čak i da ništa drugo ne uradi. Međutim, sad ćete u momentu zamaha da promenite formu drogula i ova ruka će ići u poziciju šone duči i kjunda. Tako da on kad izborače i zamahne, dođete u ovu poziciju. Ne idem u njega. Ja lako ga udarim dobro, ne moram ništa više ni da radim, to je lako. Idem pokret što me muči ike unutra. Druga. Proj. Normalna distanca napada bi trebala da bude jedan korak. Znači da meni treba jedan korak da dođem do njega i obrnuto. To je maj. Ako ne dođe mnogo brzo, to je ako ne srlja u mene, ako se ne približava ka meni, onda mogu da se okrenem u mesto. Znači koliko mi ova noga ode napred, toliko ova druga ode nazad. Međutim, ako je zamah jači, ide ruko su nazad, zadnja, prednja i uradi visu. Kad se nađete u ovoj poziciji, ovom rukom uhvatite partnerovu ruku i na spoljašću stranu je malo okrenete. Tako da njegov lakat iz neke ove pozicije počne da ide na dolu. Znači još jednom. Ovo i onda okrenem. Sad je njegov lakat krenuo dole. Onda, ovim delom zgloba iza korena palca, pošto mi ruka stoji ova ovde, ona stoji ovako i ovo stoji ovako. I ovde je kao, kako bi rekao, ugib jedan. Kako uradim ovo, u ovoj poziciji povučem ovako na dole sa sve kukom, kroz lakat i okrenem ga na ovu stranu. Jer vidite, povučem ga dole i još ga okrenem da mu ova strana bude daleko da ne može me napadne drugom rukom. Hoće oprobati samo ovo. Jedan, ovo je dva i ovo je tri. Da li vidite? Još jednom. Jedan, dva, pa onda ja sam sad spojio sve, još jednom. Jedan, dva, tri. Ovo ide kukovima, kolenima dole i lakat ka kuku na dole na ovu stranu. Provijem. Vi se suviše okrenete ka parterovoj luci, lagano sam. Vi dođete do ovde, ali stojite ovako. I sad, ako vas udari sa strane, ovo je jedna forma trougla, Ovo je druga forma trougla. Bio sam u jednoj formi trougla, došao sam u drugu formu trougla. Vidite 
kako ja stojim. Vi stojite ovako, a ja stojim ovako. Ovako ako on zamahne, ja ću se sad čuo. Ovako ako zamahne, udarit će. Znači još imam jedna forma trougla, druga forma trougla i ovo. Još jedno. Vidite, ovo. Nemojte previše, ne morate da dignete lagat, nego samo malo. Ovo je dovoljno. I ovo. Probajte. Kada dođete do te pozicije, vidite, on je viši od mene. Kada ovo uradim, ja ga kolenima spustim. Jel da vidite kako sam ga spustio? Sada ispružim ruku pravo, nastavite da ruku lako ispustim na dobro. Znači još jednom. Jedan, dva, stavim u ruku na čelo, stavim u ruku kao da mu menim temperaturu. I onda ovo, ovo i kolena spustim kao u već budem u vašim ruhima do dobro. Još jednom. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Provijete. Kada ovo povučete, nemojte ovo da gurnete tamo. Ja to nisam ti rekao. Zato što ako uradite ovo, a ovo gurnete tamo, vi ste njegovom rukom uhvatili vašu podlaknicu. I onda više ne možete da ispužite ruku od ovdje. Znači ova njegova ruka ne ide tamo, nego ide ovamo. Tako da ja kad, ja sam mogu da šetam ruku kako hoću. Ako ovo gurnete tamo, vi ste sami sebi zagladili ruku i onda ne možete to da urediti. Znači, kako on dođe, prvi deo, vidite gde kako stoji njegova ruka, njegova ruka gleda na tamo. Provedite. I vaša ruka i vaš kuk, to je ovo. To znači da ako sam stajao recimo ovako i on ide zamah, ja mogu da uradim ovo i da uradim ovo. Još jedan let. Ovo, pa ovo. Ovo i duđe ovo. To je ono što treba da urade ruka i kuk. Ali sad dodate kolena koja vaše telo vuku gore dole. Naravno, bezbednije je lagano samo. Bezbednije je da vas ova ruka čuva bez obzira da li stojite ovako ili ovako, nego da ovom sklanjate. Tako da, kada uradite ovo i uradite ovo, da li vidite koliko sam ja njega oterao dole i sad sam ušao u ruku? Morate da spustite kolena. Jedan, kolena. Ne pokušavajte da uhvatite ruku, lagano sam. Ne možete vi ovako da uhvatite ruku. Ovo su tačke koje se najbrže kreću. Najsporije se kreće njegova osa. A ako pokušate da uhvatite ruku, da biste uhvatili šakom, vi morate da dignete rame. Kada dignete rame, cela strana je slava. To znači u toj svoj strani. Ako bi on zamaknuo, ja čak i kad bi uhvatio ruku, i bez odgleda što sad stojim u ravni gde sam stabilan, on bi me odgleda. Razumete? Prvi pokret je ovaj, to je sve znači, ovo. Ovo. Ovaj lakat je dole, ovo rame dole. Ovaj lakat je dole, ovo rame dole. I sada nemojte, kada ovo sklizne i kada uhvatite, da hoćete što više to da uvidite, ali opet dignete lakat. I opet vam lakat digne rame. Kako ste stajali ovako? Samo malo. Vi, znači on kad dođe, ovo, samo malo i dole. Probajte. Oba lakta dole, oba lakta dole. Projekt. 